ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ അപ്പം ഞാനിവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജും അതുപോലെ തന്നെ കമൻസും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതല്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡിലേ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഞാനൊരു ജോലിയും കൂടെ ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ അപ്പോൾ അതും വീട്ടിലെ ജോലികളും എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചിലപ്പോൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം വരും അന്നേരം ചില വീഡിയോസ് ഡിലേ ആയി പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ക്രിസ്മസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനി ക്രിസ്മസിൻ്റെ റെസിപ്പികൾ ഇട്ട് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ കുറേ പേര് എന്നോട് ക്രിസ്മസിന് ഇടാൻ കുറേ റെസിപ്പികൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ മജോറിറ്റി ചോദിച്ച റെസിപ്പികൾ ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ റെസിപ്പിയാണ് അതായത് ചിക്കൻ സൂപ്പ് ഹോട്ട് ആൻഡ് സോർ ചിക്കൻ സൂപ്പ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആ ടേസ്റ്റ് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും മിക്കവാറും ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സൂപ്പ് ഹോട്ട് ആൻഡ് സോർ ചിക്കൻ സൂപ്പ് തന്നെയാണ് വേറൊരു സൂപ്പ് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം ഈ സൂപ്പ് എങ്ങനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റിൽ അതായത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് ഒരു പക്ഷേ അതിൽ ഇച്ചിരിയിട്ട് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വന്നാലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ ആദ്യം തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ സൂപ്പർ റെസിപ്പിയിൽ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് വേറൊന്നും അല്ല സെലറിയും അതുപോലെ വൈറ്റ് പെപ്പറും അപ്പം മിക്കവാറും ഉള്ളവരുടെ കയ്യിൽ സെലറിയും വൈറ്റ് പെപ്പറും ഒന്നും എടുക്കാൻ കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനത് രണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ വൈറ്റ് പെപ്പറിന് പകരം അതായത് സൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ വൈറ്റ് പെപ്പർ ചേർക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഞാൻ വൈറ്റ് പെപ്പർ ചേർക്കാതെ പകരം ഞാൻ ബ്ലാക്ക് പെപ്പറാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വൈറ്റ് പെപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അവിടെ വൈറ്റ് പെപ്പർ ചേർക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ കുരുമുളക് പൊടി മതി അതുപോലെ സൂപ്പിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനതിൽ സെലറി അരിഞ്ഞി ഇടേണ്ടിയ ഒരു പാട്ടിൽ ഞാൻ സെലറി ഇട്ടിട്ടില്ല കാരണം സെലറി എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സെലറി ഉണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലോ മാത്രം രണ്ട് പീസ് ഇടണമെന്ന് ഞാൻ റെസിപ്പിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് വേറെ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഉണ്ട് സോയ സോസും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്പ്രിംഗ് ഒനിയനും അത് രണ്ടും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് രണ്ടും നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം എന്തോ ആയാലും നിങ്ങളിത് വാങ്ങിച്ച് ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കാരണം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്തോഷം വരും കാരണം നിങ്ങൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു സൂപ്പ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങളൊന്നറിയണം അപ്പോഴൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ഹോട്ട് ആൻഡ് സോർ ചിക്കൻ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോട്ട് ആൻഡ് സോർ ചിക്കൻ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നതോടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുവാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വാ വിസ്താരമുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ചാൽ മതി ഞാനിവിടെ കുക്കറിൻ്റെ ഇത് എടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാത്രം വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് സൂപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണേ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാള ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ ക്യാബേജിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇതളം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ചിക്കൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരുത്ര ചെറിയൊരു പീസ് മതി ഇതിൽ ഇച്ചിരി ചെറുതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് നല്ലതുപോലെ കഴുകിയതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആയാലും അതായത് യെല്ലോടുകൂടിയുള്ള ചിക്കൻ ആയാലും എന്ത് ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചാ
ഇത് ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ലതുപോലെ വെട്ടിത്തിളയ്ക്കണം അതായത് ഇതിൽ നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചേരുകളുടെയും ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങണം അതുപോലെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചൊന്ന് കുറയുകയും ചെയ്യണം ഒരുപാട് കുറയരുത് അന്നേരം ചിക്കനും ഒന്ന് വേവുകയും ചെയ്യും ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മളിത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം ഇവിടെ തിളയ്ക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ അരിഞ്ഞെടുക്കണം അത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ ചോപ്പ് ചെയ്യണം ഫൈൻ ചോപ്പ് ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി നമ്മളിതിലേക്ക് കുരുമുളക് കൂടിയാണ് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പച്ചമുളക് അധികം ചേർക്കണം എന്നില്ല ഞാനിവിടെ ചെറിയ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എരിവ് കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പച്ചമുളക് ചേർത്താലും മതി അതുപോലെ ഞാനിവിടെ അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ക്യാരറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ സൂപ്പിന് ഒരു ഗാർണിഷ് പോലെ ഒരു ഭംഗി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് അരിഞ്ഞെടുക്കണം അതായത് ഈ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ തയ്യാറാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്രയും തയ്യാറാക്കി വെക്കണം അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഉള്ളിത്തണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ള പാർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പച്ച ഭാഗവും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് തയ്യാറാക്കി വെക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ വെട്ടിത്തിളയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചിക്കൻ വേവുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എല്ലാം ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ തീ ഓഫ് ആക്കുകയാണ് തീ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ചിക്കൻ എടുത്ത് നമുക്കത് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അതൊന്ന് ചൂടാറണ ചിക്കൻ എന്നാലും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടറിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തിളച്ച സാധനങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഈ സൂപ്പിലോട്ട് ചേർക്കത്തില്ല അതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടാണ് ഈ വെള്ളം മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് അന്നേരം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം നമുക്ക് തൽക്കാലം ചിക്കൻ ഒന്ന് ചൂടാറട്ട് എന്നിട്ട് അവ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ആ ചിക്കൻ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതുപോലെ വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ടെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചെറിയ തീയിൽ ചെറിയ തീയിൽ വേണം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സൂപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കറിയൊക്കെ വെച്ചാണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ കഴുകിയിട്ട് വേണം ഇത് എടുക്കാൻ അതിൻ്റെ മറ്റുള്ള കറികളുടെ ഒരു സ്മെല്ലൊന്നും പാടില്ല കാരണം ഈ സൂപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ആ ഫ്ലേവറും ഒക്കെ മാറിപ്പോവും ഇപ്പോൾ പാനിവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തീ വളരെ കുറച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒന്ന് വഴറ്റണം പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് വഴറ്റണ്ട എൻ്റെ പച്ചവണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയാൽ മതിയേ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ്റെ വൈറ്റ് പോർഷൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ച പോർഷൻ ഇപ്പം ചേർക്കരുത് കേട്ടോ ഇപ്പം ഇത്രയും വഴറ്റിയാൽ മതി അത് ഒരുപാടൊന്നും വഴിഞ്ഞു പോകണ്ട നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് അതിൻ്റെ തിട്ടിരിക്കുന്ന ആ സാധനങ്ങളൊന്നും വീഴരുത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു തവി വെച്ച് ഇതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ആ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ ചേർക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ
ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നുള്ളിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ചേർക്കണ്ട നമ്മൾ സോയസോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ലാസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ലേശ ഉപ്പ് ചേർത്തെന്നേ ഉള്ളൂ ആ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടി ഇനി ഇത് വെള്ളം തിളയ്ക്കാറായി അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ കുരുമുളക് കൂടുതൽ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചേർത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ചേർക്കേണ്ടത് വൈറ്റ് പെപ്പർ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചേർക്കാഞ്ഞത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വൈറ്റ് പെപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കൂട്ടി വെക്കരുത് കുറച്ചും വെക്കരുത് കാരണം നമുക്കിതെല്ലാം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം ഇത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സോയ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ സൂപ്പിന് സോയ സോസ് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കളറും ആ ടേസ്റ്റും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഞാൻ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സോയ സോസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഫ്ലേവറും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ ഞാൻ കുരുമുളകിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി കുരുമുളക് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടി അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചിലർക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫുള്ള് ചേർക്കണമെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ എരിവ് നോക്കിയിട്ടേ ചേർക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം രണ്ട് പച്ചവളം ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കണമല്ലോ ഇനി നമ്മുടെ സൂപ്പിന് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്ന മറ്റൊരു സാധനമാണ് പഞ്ചസാര ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് നുള്ളു പഞ്ചസാര ഞാനിതിൽ ചേർക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പ് വെട്ടി തിളച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് ആക്കേണ്ട സമയമായി അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോർ കലക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുത്ത് ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പോളം വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആ കട്ടി അത് എത്ര കട്ടി വേണം അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇതൊരു കറക്റ്റ് പരുവമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് ഭാഗമാണ് പക്ഷേ കോൺഫ്ലോർ കൂടി ഒരുപാട് കട്ടിയായാൽ സൂപ്പ് കൊള്ളത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം പരുവത്തിൽ വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പം ഇതൊരു കറക്റ്റ് ഒരു പരുവമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കിത് കണ്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ലേശം സോയസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഒരു നല്ല കളർ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ ചേർക്കുവാണ് ഉപ്പ് വളരെ കുറച്ചാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉപ്പിൻ്റെയും സോയസസിൻ്റെയും അത് നോക്കിയിട്ടേ ചെയ്യാവൂ കാരണം ഉപ്പ് കൂടി പോകും സോയസസിലും ഉപ്പിൻ്റെ അളവുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കി വേണം സോസ് ചേർക്കാൻ ആ ഇപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് കളറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് കളർ ഇപ്പോഴാണ് അത് നല്ല നിറം വന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ ഇനി ഉപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എരിവോ എന്തെങ്കിലും വേണോന്ന് നോക്കട്ടെ ലേശം ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കണം പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ എരിവ് കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് തിക്നെസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇരിക്കണ്ട ഇത് നമുക്കിനി ഓഫാക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഓഫാക്കുവാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അടിപൊളി ആ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ലുക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പ്രിങ്ങനിയൻ്റെ ആ പച്ച പാർട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വിതറുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ സൂപ്പ് കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയായിരിക്കുമേ നമ്മൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കുന്ന അതേ ഒരു ഫ്ലേവർ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എരിവിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക്
കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവ് കൂട്ടിയിടുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് പച്ചവളം ചേർത്തെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഒരു പച്ചവളം ചേർക്കുകയോ കുരുമുളക് കൂട്ടുകയോ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതിലത് കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് നല്ലത് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം ഈ തണുപ്പ് കാലത്തൊക്കെ സൂപ്പറാണ് നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് പനിയൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് പനി വിട്ടു പോകാനൊക്കെ നല്ലൊരു സൂപ്പാണിത് ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു സൂപ്പർ റെസിപ്പിയെ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം